Quando lemos um texto de alguma epístola do Novo Testamento, devemos ter em mente que esta epístola teve um autor e um conteúdo destinado a um público. Ou seja, cartas foram escritas por Paulo, João, Tiago, Pedro e Judas a um grupo de crentes que estavam em determinada região para tratarem de situações que estes crentes estavam vivendo. Por exemplo, a epístola de Paulo aos Gálatas foi escrita aos crentes que estavam na região da Galácia, estavam tendo problemas com os crentes judaizantes, isto é, judeus convertidos queriam que os gentios convertidos guardassem os ritos lá do Antigo Testamento. Quando Paulo soube desta situação, logo escreveu aos crentes desta região. Assim, cada epístola do Novo Testamento tem estas características, um autor, um conteúdo e um público. A segunda carta de Pedro também aponta estas características. No entanto, teve sérias discussões para fazer parte do Novo Testamento, pois reformadores como Lutero e Calvino tinham algumas objeções quanto a esta epístola. Lutero a considerava como escritura de segunda classe e Calvino a olhava com hesitação. Mesmo assim, a segunda epístola de Pedro faz parte dos escritos do Novo Testamento. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja bem-vindo aqui no canal. Este vídeo é mais um vídeo da série Os Livros da Bíblia. São informações sobre o conteúdo, autoria, data e o contexto de cada um dos livros da Bíblia Sagrada. Assistindo cada vídeo desta série, você vai se aprofundando no conhecimento bíblico. É conhecimento adquirido. É interessante que quando se estuda a Bíblia Sagrada, não esquecemos o que estudamos. Aquilo que estudamos fica ao nosso dispor para usarmos quando for necessário. Além disso, se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário e o seu like. E para quem gosta de ter em mãos os textos dos vídeos, eles estão disponíveis lá na área de membros. E por uma assinatura mensal, você tem acesso aos textos dos vídeos no formato PDF para você baixar e imprimir. Para os pais da igreja, esta carta estava dentro de um grupo chamado de Livros Contestados, pois assim como as epístolas de Tiago, Judas, Segundo e Terceiro João, ainda estavam sob algumas dúvidas quanto à sua originalidade e inspiração, em virtude de não ter sido citada pelos primeiros pais da igreja. Em nossas Bíblias, esta carta aparece como segunda epístola universal do apóstolo São Pedro. Contudo, ainda há muitas controvérsias quanto à autoria da epístola. Somente a partir do século IV que esta epístola começou a ser aceita como de autoria de Pedro. Embora o primeiro versículo afirme Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, existem algumas razões apresentadas contra a autoria de Pedro. Dentre elas, a falta de informações pelos pais da igreja, a dependência literária da epístola de Judas, estilo literário diferente da primeira epístola de Pedro e uma necessidade do autor em afirmar a sua autoria. No entanto, mesmo diante desta discussão quanto à autoria, Ainda permanece, por parte da maioria dos intérpretes bíblicos, a autoria de Pedro. Quanto à data em que foi escrita esta carta, dentro do pensamento que afirma a autoria de Pedro, a carta pode ter sido escrita entre os anos 67 e 68 d.C., antes do martírio de Pedro, por ordem de Nero, o imperador romano. O conteúdo desta segunda carta de Pedro é destinado aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, dando a entender que era para aqueles que já tinham recebido a primeira epístola, pois no terceiro capítulo afirma, Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. 
E para este mesmo grupo de pessoas, Pedro os alerta contra as falsas doutrinas. Ou seja, esta carta é um escrito contra as heresias da época, principalmente o gnosticismo, disseminado pelos falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Por esta razão, Pedro, fazendo uso de sua autoridade apostólica, exorta os crentes contra estas heresias, disseminadas no meio da igreja, afirmando De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Estas exortações de Pedro não eram com base em coisas inventadas, com o intuito de enganar o povo, mas eram firmadas na experiência que teve com o Senhor Jesus Cristo, quando era seu discípulo. Assim, dentre as diversas organizações do conteúdo, pode-se apresentá-lo da seguinte maneira. Capítulo 1. Primeiro temos a introdução e saudação, os privilégios do cristão, a escada da fé, cristãos estéreis e frutíferos, um alvo digno, a verdadeira aceitação e reprovação, a verdade atestada por testemunhas oculares apostólicas, a verdade atestada por escrituras proféticas, e o capítulo 2, acautelai-vos dos falsos mestres, três exemplos de julgamento e livramento, a insolência dos falsos mestres, sua arrogância, concupiscência e gula e a nulidade dos falsos mestres. O capítulo 3 apresenta, reiterando o propósito da carta, o escárnio dos que zombam da segunda vinda, Pedro argumenta com base na história, na escritura, no caráter de Deus e na promessa de Cristo. As implicações éticas da segunda vinda de Cristo, Pedro cita Paulo como apoio e, finalmente, a conclusão. Sem dúvida alguma, temos em mãos o maravilhoso escrito divino. E mesmo sendo um texto antigo, com quase dois mil anos, no entanto, parece ser uma descrição clara dos nossos dias. Dias estes repletos de falsas doutrinas, de um evangelho sem arrependimento, de um Jesus que não irá voltar, enfim, o conteúdo desse texto de Pedro é muito bem aplicável em nossos dias. No final do capítulo 2, Pedro escreve, sendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Assista mais um vídeo aqui do canal. De vídeo em vídeo você vai crescendo um pouco mais no conhecimento da Bíblia Sagrada. Um abraço e até um próximo vídeo.